കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് സത്യം ചെയ്ത് വിശ്വസിക്കുന്നതുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നാൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിളിയും കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോവും അയ്യോ നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായിരിക്കാം എന്ന സീത പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് വിശ്വാസം അവൾ പറഞ്ഞില്ല അവള് നിങ്ങളായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലെന്ന് അവള് നുണ പറയില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാ നിങ്ങൾ ഇനി എന്ത് നാടകം കളിച്ചാലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല നിങ്ങൾ അത് വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇവൾ എന്റെ അനിയന്റെ ഭാര്യ തന്നെയാ അയ്യോ നിർത്താമോ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് വട്ടം ഓടിക്കോ നീ ഇനി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒളിച്ചു നടക്കാൻ കരുതണ്ട സീത എന്ത് പ്രശ്നമായാലും നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയി സംസാരിക്കാം വാ വാ എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾ കരുതണ്ട അപ്പോ ഇത്രയും നാളും ദുർഗേച്ചിന്ന് വിളിച്ച് എന്റെ പുറകെ നടന്ന് സ്നേഹം നടിച്ചതൊക്കെ കള്ളത്തരായിരുന്നല്ലേ നിനക്കിപ്പോ ഞങ്ങളെ ആരും വേണ്ടാതായി നിങ്ങളെ ഒന്നും എനിക്ക് അറിയ കൂടിയില്ല പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് തന്നെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കൊച്ചിന് നിങ്ങൾ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്ക ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ ഇടപെടേണ്ട ഈ പ്രശ്നം എങ്ങനെ തീർക്കണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഞാൻ നോക്ക് അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് ഞാൻ രാജശേഖരൻ തമ്പുരാന്റെ മരുമകളാ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ എന്റെ വീട്ടിലുള്ളവർ അറിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് പോകുന്നത് നല്ലത് നിങ്ങളുടെ കള്ളി വിളിച്ചിട്ടായെങ്കിലും ഈ കുഞ്ഞിനെ ഓർത്ത് മാത്രം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇവിടുന്ന് പോകാൻ നോക്ക് നീ വന്നേ അമ്പലത്തിൽ പോയ സമാധാനം കിട്ടോളൂ എന്ന് കരുതി വന്നതാ എന്നിട്ട് പോയെന്റെ ഉള്ള സമാധാനം കൂടി പോയി അവരെ ആരും എനിക്ക് സത്യമായിട്ട് അറിയില്ല അതൊക്കെ വിട്ടേക്ക് സീതെ എന്തിനാ അതൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നേ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ അതങ്ങ് കളഞ്ഞു ഇത് വീട്ടിൽ ആരോടും പറയാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലത് അതൊക്കെ എന്നോട് പറയണോ സീതെ വീട്ടിലുള്ളവർ ഇപ്പൊ തന്നെ സീതയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന എന്താന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയില് ഞാൻ ഇതൊക്കെ അവരോട് പറയോ തീർച്ചയായും പറയില്ല അവര് പറഞ്ഞത് സത്യോ എന്ന് ഗംഗ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് സീതയെ നൂറുവട്ടം വിശ്വാസം അത് മാത്രല്ല സീതയെ പറ്റി ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല വെറുതെ അത് തന്നെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ സമാധാനായിട്ട് പോ എപ്പൊ നോക്കിയാലും രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചുറ്റിക്കറങ്ങലാ രണ്ടെണ്ണം സയാമി സെരട്ടകളെ പോലും ഒന്നിച്ച് നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോ എന്റെ തല പേരുത്ത് വരുക രണ്ടിനെ കീരിയും പാപ്പു ആക്കി മാറ്റാൻ എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ അധിക നാളത്തേക്ക് ഇല്ലടി നിങ്ങളുടെ ഈ ചിരിയും കളിയും രണ്ടെണ്ണത്തിന് രണ്ട് തട്ടിലാക്കി മാറ്റും ഞാൻ അരുണേട്ടാ ഇതാ കോഫി പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് അറിയണമായിരുന്നു അരുണേട്ടൻ ബിസിനസിന്റെ കാര്യത്തിന് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാറുള്ളതല്ലേ അതുകൊണ്ട് അറിയാതിരിക്കാൻ വഴിയില്ല സ്ഥലം എവിടെയാന്ന് പറ അറിയെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പാർവതിപുരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സ്ത്രീയുടെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ലേ അത് കണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പാർവതിപുരം എന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആ സ്ത്രീയുടെ പേര് പാർവതി എന്നാണെന്ന് മനസ്സിലായി വേറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല അല്ല എന്തിനാ പാർവതിപുരത്ത് പറ്റി തിരക്കുന്നു അത് അവിടെ ഒരു ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ഉണ്ട് അത്ര ഭയങ്കര ശക്തിയുള്ളൊരു ദേവിയാണെന്ന് അവിടെ എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയാ അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ചോദിച്ചത് പാർവതിപുരം ചെങ്ങന്നൂരിന്ന് ഒരു മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഏതൊരു കാട്ടിനകത്താണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണോ ആ സ്ഥലം ഉള്ളത് നാഗർകോവിലിന് അടുത്തല്ലേ ഏ അല്ല ഈ സ്ഥലം ചെങ്ങന്നൂരിനടുത്താ അതെങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം ആ സ്ഥലത്തിനും എന്റെ അച്ഛനും തമ്മിൽ എന്തോ ബന്ധമുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന പാർവതിയുടെ ഗ്രാമത്തിനടുത്ത അവിടേക്കൊന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ദിവാകർ എന്നൊരു ഡിറ്റക്റ്റീവിനെ ഞാൻ അയച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അയാൾ ഒരു ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിലും മരണപ്പെട്ടു 
ദിവാകർ മരിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് അച്ഛനെ പറ്റിയും പാർവതിയെ പറ്റിയും അന്വേഷിക്കുന്നത് തൽക്കാലം നിർത്തി വെച്ചു ഞാൻ നോക്ക് അത് വളരെ അപകടം പിടിച്ചൊരു സ്ഥലമാ നീ അവിടെ ഉള്ള അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ദേവി ഇത് പോകരുത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തോ രഹസ്യമുണ്ട് അതെങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ല ദേവി ആ വരുന്നവര് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തക്കാരാരെങ്കിലും ആണോ അവരുടെ മുഖത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കുടുംബത്തെ പിറന്ന ആളുകളല്ലാന്ന് ഇതായിരിക്കും ചിലപ്പോ രാജശേഖരൻ സാറ് നമസ്കാരം നമസ്കാരം പറയൂ എന്താ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആരെ കാണാനാ വന്നത് സാറിനെ കാണാനായിട്ട് വന്നതാണ് കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ സ്കൂളിലെ സീറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണോ അതോ ഇനി എന്തെങ്കിലും കോൺട്രാക്ട് വിഷയത്തിന് വേണ്ടി മിനിസ്റ്ററോ മറ്റോ സംസാരിക്കണോ എന്താണെങ്കിലും പറഞ്ഞോ പൊങ്ങച്ചം പറയുന്നതൊക്കെ അവിടെ നിക്കട്ടെ ആദ്യം അവർ ഇങ്ങോട്ട് എന്തിനാ വന്നതെന്ന് ചോദിക്കും ആ എന്നാ പറ എന്താ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്ന് അറിയട്ടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു പെൺകുട്ടി സാറിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാ അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാനാ ഞങ്ങളിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ദൈവമേ ഇയാൾ ഇത്തരക്കാരനായിരുന്നല്ലേ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി എന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണെന്നോ ഒന്ന് തെളിച്ചു പറയണോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന സീത ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മരുമോളാ എന്റെ അനിയന്റെ ഭാര്യ അവള് അവള് ഞങ്ങളോടൊക്കെ വഴക്കിട്ടിട്ട് ഒരു ദിവസം വീട് വിട്ടിറങ്ങിയതാ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവളെ തിരയ ഇന്നാണ് അവൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു മുൻപരിചയം ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിർത്തരുതായിരുന്നു അവൾക്ക് അതിനുള്ള പക്വതയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അവളെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വെറുതെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് കരുതി ഞാൻ സീതയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടെങ്കിൽ പോന്നു അത് മാത്രല്ല സീതയ്ക്ക് ഇവര് അറിയ പോലും ഇല്ലെന്നാ പറഞ്ഞേ എന്നിട്ടും കേൾക്കാതെ അവരിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് കേറി വന്നിരിക്കുന്നത് മോളെ സീത ഇവരീ പറയുന്നൊക്കെ ശരിയാണോ ഇവരെ ഒന്നും അറിയില്ലെന്ന് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതൊന്നും കേൾക്കാതെ ഇവർ വീണ്ടും എന്റെ പുറകെ തന്നെ വരിക സമ്മതിച്ചു അമ്മായിയമ്മ മരുമോളും ഒക്കെ ആവുമ്പോ ഇങ്ങനെ വഴക്കോടുന്നൊക്കെ സാധാരണയല്ലേ മോളെ ഞാൻ അന്ന് എന്തെങ്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് കരുതി ഇവന് ഉപേക്ഷിച്ച് വീട് വിട്ടിറങ്ങി പോരാൻ മാത്രം മോൾ അത്രയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് വെറുത്തു പോയല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും നടന്നതൊക്കെ മറന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരാൻ തയ്യാറാവാതെ നീ ഇപ്പോഴും പിടിവാശി കാണിച്ച് നിക്കല്ലേ ഇവിടെ സംഭവിക്കാനുള്ളതൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയി അന്ന് അങ്ങനെ നടന്നെന്നും പറഞ്ഞ അതും ആലോചിച്ചോണ്ടിരുന്ന എങ്ങനെയാ സീതെ ഞാനും നിങ്ങളുടെ കുടുംബം തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധുവല്ലെന്ന് എത്ര തവണ പറഞ്ഞതാ നിങ്ങൾ എന്തോ ദുരുദ്ദേശത്തോടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ മനസ്സ് മാറാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാ ദയവേത് നിനക്ക് എന്റെ കുടുംബമായിട്ട് ഒരു ബന്ധുവില്ലെന്ന് മാത്രം പറയല്ലേ നടന്നതെല്ലാം മറക്കും നീ എന്നിട്ട് എന്റെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് വാ ഒരിക്കലും ഞാൻ നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കില്ല സീതെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളല്ലെന്ന് എത്ര തവണ പറഞ്ഞതാ ഇതിനു മുൻപ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ആരും കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല ആവശ്യമില്ലാതെ നാടകം കളിച്ച് എല്ലാവരെയും പറ്റിക്കാൻ നോക്കാം നിങ്ങൾ എന്താ സീത നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് നോക്ക് സീതയെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം നിങ്ങൾ ആരുടെയും വാക്കായിട്ട് നാടകം കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക മര്യാദയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും അയ്യോ 
ഞങ്ങളിതൊന്നും വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഇതെല്ലാം സത്യം തന്നെയാ ദയവേദ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം മോനും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നതല്ലേ ഭാര്യയെ പിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ മോനും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും സീത മോളോട് മോനെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക ഇവന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ നശിച്ചു പോകുന്നത് കാണാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടാ ശരി ഇത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ നാട് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയൂ ആലപ്പുഴക്കടുത്ത് കരുണാലയം എന്ന ആശ്രമത്തിലാണ് നീ വളർന്നത് അച്ഛനും അമ്മയും ആരാണെന്ന് അറിയില്ല പഠിച്ചത് കാറ്ററിംഗ് ടെക്നോളജി നീയും എന്റെ അനിയനും തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലായിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാരും ചേർന്നാണ് നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരെയും കല്യാണം നടത്തിയത് ഇനി എന്തെങ്കിലും അറിയണോ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് ഞാനാ അവളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിക്കറിയാവുന്ന ആരോ തന്നെയാ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് പറഞ്ഞ അയച്ചെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി മര്യാദക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ പോലീസിനെ വിളിക്കും ഇപ്പഴാണ് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴെങ്കിലും സമ്മതിച്ചല്ലോ സീത ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടിയാണെന്ന് അവളെ എത്രയും വേഗം ഞങ്ങളോടൊപ്പം അയക്കും ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ഇവളുടെ മനസ്സ് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവളങ്ങനെ വെറുതെ വീട് വിട്ട് വന്നതാന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്തൊക്കെയോ പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഇവളുടെ മനസ്സിൽ ബായി തോന്നുന്നതൊക്കെ വിളിച്ച് പറയല്ലേ ഒന്നും തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് മറക്കണ്ട സീതയുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം കാര്യമൊക്കെ ശരി തന്നെയാ ഇത്രയും നാളും ഇവളുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിതാരാണെന്ന് ഇവള് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ അവരായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അന്വേഷിച്ചു വന്ന സ്ഥിതിക്ക് അവരുടെ കൂടെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ശരി അത് തന്നെ ഇനി മുതൽ അവൻ നിന്നെ നന്നായി നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ പിന്നെ അവന്റെ കൂടെ പോയാൽ എന്താ കുഴപ്പം ഒരു കുടുംബമൊക്കെ ആവുമ്പോ പ്രശ്നങ്ങളും വഴക്കുകളും ഒക്കെ സാധാരണയാ എന്ന് കരുതി ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് അവന്റെ പേര് പോലും പുറത്തു പറയാതെ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചു കഴിയുന്നതേ കുടുംബത്തെ പറഞ്ഞവർക്ക് ചേർന്നതല്ല ആ ഇനി സമയം കളയണ്ട ഉള്ളതൊക്കെ കെട്ടിപ്പറക്കി വേഗം അവരെ കൂടെ പോവാൻ നോക്ക് ഓ മഹാബാബി എട്ടിയവനെ തന്നെ കൈ നീട്ടി അടിക്കുന്നല്ലേ എന്ത് ധൈര്യം ഉണ്ടായിട്ട് വേണോ അവൾക്ക് കെട്ടിയവനെ എങ്ങനെ അടിച്ചു വീഴ്ത്താൻ നീ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ അടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ പോ പോയ അവനോട് മാപ്പ് ചോദിക്ക ചെല്ലാൻ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ല എന്നുള്ള എന്റെ അഹങ്കാരാണല്ലേ നിനക്ക് ഇനിയിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പിടിപ്പുകേട് തന്നെയാ ഇവൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകാൻ കാരണം കെട്ടിയോനാണെന്നും പറഞ്ഞ് നോക്കി നിക്കാതെ ഇവൾ അടിച്ചൊതുക്കി കൊണ്ടുപോവാൻ നോക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോയിക്കോളാം എന്ന് കരുതി ഇവിടെ വന്നില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതോടൊപ്പം പോണോന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അധികാരവും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മരുമോളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനൊന്നും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ല സീത നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മരുമോളാണെന്നതിന് എന്ത് തെളിവാ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത് തെളിവല്ലേ വേണ്ടത് കാണിച്ചു തരാം ചേട്ടാ ആ ഫോണിൽ നിന്ന് കണ്ടോ സീതയുടെ കല്യാണ ഫോട്ടോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മരുമോളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനൊന്നും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ല സീത നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മരുമോളാണെന്നതിന് എന്ത് തെളിവാ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത് തെളിവല്ലേ വേണ്ടത് കാണിച്ചു തരാം ചേട്ടാ ആ ഫോണിൽ നിന്ന് ഇതാ കണ്ടോ സീതയുടെ കല്യാണ ഫോട്ടോ ദയവേ 
എന്താ ചതിയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാ ഇവരിതൊക്കെ മനഃപൂർവ്വം കെട്ടിച്ചമ്മിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം അതെ സീത പറയുന്ന സത്യം തന്നെയാ നിങ്ങളൊക്കെ പക്ക ഫ്രോഡുകളാ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാൻ വരട്ടെ അരുൺ ഒരുപക്ഷെ അവര് പറയുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ലേ ഒരല്പ സമയം തരണം ഞങ്ങൾക്ക് സീത കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞു വിടാം ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ പോവാൻ നോക്ക് ശരി മാഡം നിങ്ങൾ പറയുന്നോണ്ട് തൽക്കാലം ഞങ്ങളിപ്പോ പോവാ ഞങ്ങൾ പറവൂരാ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ വന്ന് ട്രാവൽസ് നടത്തുന്ന മണിയുടെ വീട് ഏതാന്ന് ചോദിച്ച ആരും പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിടാൻ നോക്ക് ശരിയെന്നാ വൈഡ പോവാ ഡാ നടക്കടാ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് സീത പറയുന്നതാണോ സത്യം അല്ല ഇപ്പൊ ഈ വന്നിട്ട് പോയവര് പറഞ്ഞതോ സാവകാശം ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാലേ സത്യാവസ്ഥ അറിയാൻ പറ്റൂ ആർക്കാന്നറിയില്ല എന്തായാലും നിന്നോട് വല്ലാത്ത പകയുണ്ട് നിന്നെ പറ്റി എല്ലാം അറിയാവുന്ന ആരു തന്നെയാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ ബാലയോ സുകുമാരൻ തമ്പിയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത് അവരായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാ നമ്മളെ പറ്റി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം വീണ്ടും വന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ആരായിരിക്കും എനിക്കെന്തോ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ദേവി ആന്റിയോ ധർമ്മജനങ്ങളോ ആയിരിക്കുന്നു തന്നെയാ തോന്നുന്നത് ഞാൻ കാരണമല്ല ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയിക്കോളായിരുന്നു കേട്ടോ എന്താ സീത ഇത് നീ ഒന്നും കൊണ്ട് ടെൻഷൻ ആവണ്ട എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ചാടിക്കാരി ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും തീരുമാനിക്കല്ല അത് വലിയ പ്രശ്നത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുള്ളൂ ഇല്ല ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കാരണമല്ല ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയിക്കോളായിരുന്നു കേട്ടോ എന്താ സീത ഇത് നീ ഒന്നും കൊണ്ട് ടെൻഷൻ ആവണ്ട എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ചാടിക്കാരി ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും തീരുമാനിക്കല്ല അത് വലിയ പ്രശ്നത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുള്ളൂ ഇല്ല ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെയാണോ ഇതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല നിന്റെ തീരുമാനം ഇതാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യാം അതിനൊക്കെ മുമ്പ് നിന്നെ ഈ തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചതിന് കാരണക്കാർ ആരായിരുന്നാലും ഞാൻ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും ചക്കരക്കുട്ടി നേരെ അത്രയെന്നറിയോ എഴുന്നേക്കട വാവേ സ്കൂളിൽ പോകാൻ സമയമായി എണീച്ച് കുളിച്ച് റെഡിയാവാൻ നോക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടി ഉറങ്ങണം പ്ലീസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ലേറ്റായി എണീക്ക് 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 വാ ഒരു മഗ് ഒഴിക്കുമ്പോഴേ തണുക്കൂ രണ്ടാമത്തെ മഗ് ഒഴിക്കുമ്പോഴേക്കും തണുപ്പ് പോകും കേട്ടോ വാ നല്ല കുട്ടിയല്ലേ 
ഞാൻ മോള് പറ്റിക്കാൻ പറഞ്ഞതാ ചൂടുവെള്ളം ഉണ്ട് കേട്ടോ വാ ചേച്ചിനെ ചേച്ചി 